നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം പേജിലെ മൂന്ന് നാല് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് വൺ പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ വൺ റുപ്പി എവരി മന്ത് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് ജോണി ഒരു ബാങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു പൈസയാണ് പലിശ നൽകുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും ഇതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ജോണി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദൻ വൺ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ വൺ റുപ്പി ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ പൈസ ഒരു പൈസയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പൈസയാണ് എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ നൂറ് പൈസയായിരിക്കും ഈ നൂറ് പൈസ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ റുപ്പിയാണ് ഒരു രൂപയാണ് ദെൻ വൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസം എത്രയാണ് ആ വൺ റുപ്പി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ എത്രയാണ് ആ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതാം ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വർഷം കൊടുക്കുന്ന പലിശയാണ് ദർ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർഷം എത്രയാണ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ദർ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തേനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം ഹിയർ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ടു ദെൻ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും ആ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും സോ ദ എമൗണ്ട് ജോണി വുഡ് ഗെറ്റ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോണിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉത്തരവൊരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ജോണി ഒരു ബാങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ബാങ്ക് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു പൈസ പലിശ കൊടുക്കും എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ജോണി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപ ഇനി ബാങ്ക് നൽകുന്ന പലിശ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശയാണ് എത്രയാണ് ഒരു പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ സമം ഒരു പൈസ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസയാണ് പലിശ എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് പൈസ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് പൈസയാണ് പലിശ ഇനി നൂറ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് അത് ഒരു രൂപയാണ് ഇനി ഒരു വർഷത്തേന് ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപ ഗുണം പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് രൂപ അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പലിശ നിരക്ക് എഴുതാം എത്രയാണ് അത്
അതായത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജോണിക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോണിക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ആകെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അറുപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം അധികം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ സമം എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ജോണിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സുജിത്ത ആൻഡ് അനീഷ് ടുക്ക് ഔട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഫ്രം എ ബാങ്ക് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സുജിത്ത് സെറ്റിൽ ദ ഡെബ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ടുക്ക് ഔട്ട് അനദർ ലോൺ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിച്ച് ഹി സെറ്റിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അനീഷ് കുഡ് നോട്ട് സെറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ആസ് ടു പേ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗീവ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് സുജിത്തും അനീഷും ബാങ്കിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ കാർഷിക വായ്പ എടുത്തു നാല് ശതമാനമായിരുന്നു പലിശ സുജിത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം വീ വീട്ടി അന്ന് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വീണ്ടും കടം വാങ്ങി അടുത്ത വർഷം മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചടച്ചു എന്നാൽ അനീഷിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ വർഷവും ഏഴ് ശതമാനം പലിശ ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും പലിശയായി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യം സുജിത്ത് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുജിത്ത് ലോൺ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഇയറിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇയർ ഇൻറ്റു വൺ ദെൻ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം സുജിത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത വർഷവും ഇതേ എമൗണ്ടും ആണ് ഇതേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ആണ് ടൈം വൺ ഇയറും ആണ് എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതും എത്രയാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാം വർഷവും അവൻ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സുജിത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടുത്തതായി അനീഷ് എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്താം അനീഷിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത വർഷമായി അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ രണ്ട് വർഷവും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കൊടുത്തു എങ്കിൽ അനീഷിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അനീഷ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ആദ്യത്തെ വർഷം അനീഷിന് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷവും ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി ദെൻ ടൈം ടു ഇയേഴ്സ് കാരണം രണ്ട് വർഷവും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടൈം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ബൈ അനീഷ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കാരണം അനീഷിന് ആ ആദ്യത്തെ വർഷം എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ട് വർഷവും ഓരോ വർഷവും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ അനീഷിന് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉത്തരവൊരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം സുജിത്തും അനീഷും ബാങ്കിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ വീതം
എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ആകെ പലിശ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നിക്ഷേപിച്ച തുക ഗുണം പലിശ നിരക്ക് ഗുണം കാലാവധി അൻപതിനായിരം ഗുണം പലിശ നിരക്ക് നാല് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നാല് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം കാലാവധി ഒരു വർഷം ഗുണം ഒന്ന് അൻപതിനായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗുണം നാല് ഗുണം ഒന്നെന്നായി സമം രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം സുജിത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പലിശ എത്രയാണ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷവും ഇതേ തുക തന്നെയാണ് സുജിത്ത് എടുക്കുന്നത് പലിശ നിരക്ക് നാല് ശതമാനമാണ് കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാം വർഷത്തെയും പലിശ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അതും രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർഷവും ആകെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പലിശ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടായിരം അധികം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടായിരം സമം നാലായിരം രൂപയാണ് സുജിത്ത് പലിശയായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് അനീഷ് എത്ര രൂപ പലിശ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്താം അനീഷ് കടമെടുത്ത തുക അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ അനീഷിന് ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വർഷവും ഏഴ് ശതമാനം പലിശയാക്കി നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് ഏഴ് ശതമാനം പലിശയാക്കി എത്ര വർഷത്തേനാണ് ആ ഈ രണ്ട് വർഷവും ഈ ഏഴ് ശതമാനം പലിശ അയാൾ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വർഷം ആകെ എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അനീഷ് കടമെടുത്തത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പലിശ നിരക്ക് ഏഴ് ശതമാനമാണ് കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ആകെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് കടമെടുത്ത തുക ഗുണം പലിശ നിരക്ക് ഗുണം കാലാവധി അൻപതിനായിരം ഗുണം ഏഴ് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം രണ്ട് അൻപതിനായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗുണം ഏഴ് ഗുണം രണ്ട് എന്നായി ഏഴായിരം രൂപയാണ് അനീഷ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അനീഷ് തിരിച്ചടച്ച ആകെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം രൂപ ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാന ചോദ്യത്തിലുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും